ወንተ ሳታፊዎች ለመሆን ሰፊ ይደላላቾና በታሪክ በባህል በመልካ አመድና በወዳጅነት የተሳሰረ ህዝቦች ስለሆነ የጋራ ጣፈንታችንን በጋራ የገነባን እንገኛለን መጪው ግዜም በለማትና በጸጋ እንዲዋብ እናደርጋለን የህዝቦቻችን እምነትም የተረጋጋና የበለጸገ ቀጣና ማይት ነው የመርትና የሰውዝ ወር በነጻነት ይምከናወነበት በመሰረተ ለማት ለማስተሳሰር የሰራናቸው ስራዎችም የህግባችን ሁን እንደሚሆን መሰከሮች ናቸው አዲስ አበባና አጅቡት የሚያገናኘው አዲስ የባቡር መስመርም እንደ ድሮ የባቡር መስመር ሁሉ የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች የሚያስተሳሰር እጥብት ነው the old railway it a symbolic um, symbolic umbilical cord that ties and binds the people of the two countries ዶክተር አበይ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ያላቾን ዘርፈ ብዙ ትብብር አጠናክረው እንደሚቀጥሉ እምነታቸው መሆኑን እንገልጸዋል given this common destiny የጋራ ጣፈንታ ያለን ህዝቦች በመሆናችን ለህዝቦቻችን ተጠቃሚነት ከፍ ያለ ስራ በጋራ መስራት አለብን እኔ እንደ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ተሰስራችን ይበልጥ እንዲጠናከር ያለብኝን ሐላፊነት በሙሉ በመወጣት ሁለቱ ሀገራት ዘላቂ እድገት እንዲኖራቸው ይበኩል ይነ ወጣለሁ የኢትዮጵያ እድገት ውሱን አይደለም የኢትዮጵያ እድገትና ዓለማት በአጠቃላይ ከቀጠናው ጋር በተለይ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር የተሳሰረ ነው development is bound up with our region in general and with republic of djibouti in particular ሪፖርተራችን ነብዩ እንደሰን እንደዘገበው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ በበኩላቸው ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ኢኮኖሚያዊ ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል አረጋግጠዋል The Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Republic of Djibouti are closer to each other as they have never been before ኢትዮጵያና ጅቡቲ ከየትኛውም ጊዜ በላይ የተቀራረቡበት ጊዜ ነው ሀገሬም ለኢኮኖሚያዊ ተሰስር መጠናከር ቁርጠኝነቱ አንደቀጠለ ነው ይህም ለሀገሪቱ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናውም ጠቃሚ ነው በበለጠ ኃይልና ቁርጠኝነት ኢትዮጵያና ጅቡቲ ወዳጅነት እንደሚቀጥል በሙሉ ልብ ያምናለሁ commitments Ethiopia Djibouti begara wedeb lemalmat magbabat lay derasu taklay minister doctor Abiy Ahmed be Djibouti benebarachaw qoyta ke Djibouti president Ismail Omar Gile gar betelayayu hulet yosh guddeyosh lay makrawal taklay ministru gubinyitachawun attanaqaw mamshawun Addis Ababa gabtwal taklay minister doctor Abiy Ahmed be Djibouti akayedutun yemejemeriya yewich hager yesra gubinyit yetesakka andeneberem ye communication guddeyosh ministru Ato Ahmed Shide gentsawal የኩቡር ተክላሚ ሰ ዶክተር አብይ አህመድ በውጭ ሀገር የጀመሩት የበጀመራው ጉብኝት ነው እጅግ በጣም ታሪካዊ አድርገዋል የመጀመራው ነው በተለይ ደግሞ በጅቡቲ መጀመሩ ደግሞ ከጅቡቲ ህዝቦች እና ከጅቡቲ መንግስት ጋር ያለንን የተበቀ ወራጅነት ደረጃ የሚያሳይ ነው በነበሩት ውይይቶችም ያለውን የነበረው ጠንካራ ግንኙነት ከማጣናከርና ከማስቀጠል በተጨማሪ ወደ አዲስ ምራፍ ለማሸጋገር የሚያስችሉ አዳዲስ ስምምነቶች ከመግባባት የተደረሰባቸውና እነዛ ስምምነቶችንም በቀጣይ ተግባራ ላይ ለማድረግ የጋራ ሚኒስትሮች የጋራ ኮሚቴ ተቋቋመ በተጨምረ የነበረው በዋነኛነት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጅቡቲ ወደ ማግሪግሎት ነው ተጠቃሚ የሆነ ያለው እንዲሁም ኢትዮጵያም ለጅቡቲ ወደ አገልግሎት ትልቅ ገበያ ሆና ያገለገለች ያለች ነች የጅቡቲ ህዝቦች እና የኢትዮጵያ ህዝቦች እጅግ በጣም የጋራ ማንነት ያላቸው ረጅም ታሪካዊ ተሰስር ያላቸው በመልካም ድራይ ብቻ ሳይሆን በማንነት ጭምር በህዝቦች አንድነት ተስስር የሚያላቸው ናቸው እንዲሁም እጅግ በጣም ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ያለን ጎረቤት ሀገር ነው እንደሚታወቀው ደግሞ ሀገራችን ከሁሉም ጎረቤቶቻችን ጋር ተከባብሮ በሰላም በጋራ ተጠቃሚነት መኖር መርህ ተከተለና መንሰራው በተለይ ከጅቡቲ ጋር ባለፉት 10 አመታት በተለያዩ መሰረተ ልማቶች የተሰሩ ስራዎች እጅግ በጣም ለቀጠናችን ተስስርም አፍሪካ ውስጥ ለሚኖሩ አጠቃላይ ተስስርም ትልቅ ተምሳሌት የሆነ ነው ስለዚህ የኩቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አህመድ ዶክተር አብይ አህመድ እና የኩቡር ስማዕል መርገሌ በመሩት የጋራ ኮሚሽንም ይሄንን የተበቀ ተስስር ወደ አዲስ እና ላቀ ምራፍ ለማሸጋገር የሚያስችል ስምምነት የተደረሰበት ነው የስምምነቱ መገለጫ ምንድነው ኢትዮጵያም በጅቡቲ ውስጥ ያሉ ፖርቶች 
በለሙትም አዲስ በሚለሙት ፖርቶች ውስጥ የፖርቱ ለማት ላይ እንድትሳተፍ ከመግባባት የተደረሰበት ነው የነበረው እንዲሁም የጅቡቲ መንግስትም ኢትዮጵያ በመታከያዳቸው ማንኛውም የመሰረተ ልማት ይሁን ያገልግሎት መንግስታዊ ልማት ድርጅቶች በጠቅላላ በሚኖር ስምምነት መሰረት ኢንቨስት እንድታረግ ይሄንንም የሼር ስዋፕ አሬንጅመንት ተግባራዊ ለማድረግ ከስምምነት የተደረሰበትና ይሄንን ስምምነት ደግሞ ተግባራዊ ሊያርጉ የሚችሉ ዝርዝር ጥናቱን አጠቃላይ ስምምነቱን የሚሰሩ የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚቴ ተቋቋመበት ነው የነበረው ማለት ነው ስለዚህ በተናጠልም ሆነ በጋራ የተላዩ መሰረተ ልማቶችን ገንብተናል የተላዩ መንግስታዊ አገልግሎቶችን በጅቡቲም በኢትዮጵያም እየተሰጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን የባለቤትነት ውህደት ለማ ለማምጣት የሚያስችል በጅቡቲ ፖርቶች ላይም ሼር እንዲኖርን ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መንግስታዊ ለመድሪክቶችም የጅቡቲ መንግስት ሼር እንዲኖረው ይሄንን ሼር ስዋፕ አድርገን የኢኮኖሚ ትስስሩን ወደ ኦፕሬሽናል ኢንተግሬሽን ወደ ኮመርሻል ኢንተግሬሽን እንዲሁም የባለቤትነት ትስስሩ የተጠበቀ እንዲሆን ስለዚህ በዚህ የተጠበቀ ግንኙነት ቀጣይ የኢኮኖሚ ውህደታችንን የበለጠ ለማፋጠን የሚያስችሉ አዳዲስ ስምምነቶች ከመግባባት ላይ ተደረሰባቸውና ቀጣይ አጠቃላይ ስምምነት ይዙት ደግሞ በቀጣይ ቶሎ ጥናት አድርገን በጋራ ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችልን የሚኒስትሮች የጋራ ኮሚሽን የተቋቋመበት ነው የነበረው ስለዚህ የመጀመሪያ ጉዟቸው ከመሆኑ አንጻር እጅግ በጣም ታሪካዊ ስኬት ነው ማለት ይችላል በተለይ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር የተጠበቀ የጥቅም ትስስር የህزب ለህزب ትስስር የተጠበቀ የፖለቲካ ጉብኝት ካለን ጎረቤታችን ጅቡቲ ጋር ይሄን ማድረግ መቻላችን ደግሞ ኢትዮጵያ ለቀጠናው ውህደት የምታረጋው ለቀጠናው ሰላም ለቀጠናው የኢኮኖሚ ትብብር ለምታረጋው ስራ እጅግ በጣም ተምሳሌ ተነው የሚያገለግል ነው ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ የጅቡቲ መንግስትና ኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ የሰላም ጉዳዮች የቀጠናዊ ሰላም ጉዳዮች የቀጠናዊ ትብብር ጉዳዮች ላይ በኢጋር አጀንዳ ዙሪያ አብሮ ይሰራሉ ይሄንንም ስራ የበለጠ አብሮ አጠናክሮ ለመቀጠል ከስምምነት የበለጠ የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዘገባዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ዘንድሮ ሊከይድ የነበረው አራተኛው የህزبና ቤት ቆጠራ በቀጣዩ አመት እንዲራዘም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባከሄደው ስብሰባ አጸደቀ ሆኖ ሙሳ ነው የሚጸነው የህزب ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጋራ በሚያደርጉት ስብሰባ በአብላጫ ድምጽ ካጸደቁት ነው በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች ተፈጥሮ ይቆየው የጸጥታ ችግር የህزبና ቤት ቆጠራው ለአንድ አመት እንዲራዘም ምክንያት ሆኗል ተስፋ ይለምሳ ሀገር አቀፍ የህزبና ቤት ቆጠራ በእያ ስራመቱ ይካሄዳል አራተኛው የህزبና ቤት ቆጠራ ደግሞ በ2010 ነበር መካሄድ የነበረበት ነገር ግን የህزبና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ቆጠራውን ዘንድሮ ማካሄድ እንደማይችል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አሳውቋል ምክር ቤቱ ምን መደረግ አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ ባከሄደው በአምስተኛው የፓርላማ ዘመን ሶስተኛ አመት ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባው ላይ መክሯል የዘንድሮ የህزبና ቤት ቆጠራ ለተጨማሪ አንድ አመት እንዲራዘም ለቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ምክንያት ከሆኑ ጉዳዮች መካከል ደግሞ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ዋነኛው ሲሆን ሌላው ከዚህ የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ በርካታ ሰዎች ከሚኖሩበት አካባቢ በመፈናቀላቸው የሚሉ ተጠቅሷል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትም በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተዋል በየምክር ቤቶቻቸው ውሳኔ ተሰጥቶ በሁለቱ ምክር ቤቶች ዘርቋል ስለዚህ የገ መንግስቱ አንቀጽ ተሻሽሏል ይሄ አንቀጽ የቆጠራ ግዜን ለማራዘም ለሁለቱ ምክር ቤቶች ሰጥቶታል ነው መብታል ነው ማለት ነው ስለዚህ ህጋዊነት ላይ ጥያቄ ያለ ነው ይያለው ሰጥቶት ነው አሁን ላይ ወደ ህገ አንቀጹ ለማሻሻል ቢሆን ኖሮ ሲነሱ የነበሩ ፕሮሲጀሮች ተከትሎ መሄድ ኖርበታል ወደዚህ ወደ ኋላ የሚመለሰን ነገር ያለው ግን እዚህ ላይ እንደ ትሪት ጣራ የተነሳው ላይ ማብራራ ቢሰጥሩ የሚሆነው የተሻሻለው ህገ መንግስት በነጋሪስ ጋዝጣ ታትሟል ወይ ልብ ጥያቄ ምላሽ ይሻል ይሄንን ቆጠራ እናራዝም ብለን የልኖስን የሚያስችለን የህግ ግራውንድ የለም እኔ የህግ መንግስቱ ተሻሽሏል የሚልምነት የለኝም ማለት ነው። በዚህ ቃለ ጉባኤ እና የህጋዊ ቃለ ጉባኤ ህጋዊ ስላልሆነ ህጉን የሚያሟላ ስላልሆነ ይሄንን ማድረግ አለብን ብዬ አላስብም። ስለዚህ ፕሮሲጀሩን ተከትሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ አባል ክልሎች ይሻሻል የሚለውን ነገር ተቀብለውት ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለቱ ምክር ቤቶችኛ በጋራ ተነጋግረን የታችኞቹን የዮንታ አስቀም አይተን ኖርና ሻሽ ደም ይቀባል ነው በሚቀጥለው 2011 የወረዳዎች ምርጫ እና የከተማዎች ምርጫ ወደዛ የተሻገሩ ይመስለኛል ተመልሳውንም ቆጠራውን ወደዛ ሊነስት ነው እዛም ላይ አሁንም የሰራዎች መደራረብና ያቅም ላይ ከፍተኛ ጫና ሊፈጥር አይችልም ወይ 
አራተኛው ሀገር አቀፍ የህዝብና ቤት ቆጠራ ላንድ አመት እንዲራዘም የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ከሕገ መንግስቱ ግን ከማሻሻል ጋር በተያዘ የሚጣረስ በመሆኑ መሟላት ያለባቸውና የሚስተካከሉ የሕግ ክፍታቶች ተሟልቶ ይቀርቡ ነገር ግን ቆጠራው ለ2011 ዲራዘም ወይ ማይራዘም በሚል ጉዳይ ላይ በተሰጠው ድምጽ ከተገኙት አንድ መቶ ሁለት አባላት በዘጠና ድጋፍ በ10 ተቃውሞና በ3 ድምጽ አታቀቡ ይራዘም በሚል ጻድቋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት አራተኛውን የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በሚመለከት ያሳለፈው የውሳኔ ሐሳብ በዚህ አይቋጭም ነገ ደግሞ ከሁለቱ ምክር ቤቶች ማለትም ከህزب ተወካሽ ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጋራ ውይይት ካደረጉ በኋላ በሚሰጠ ድምጽ አራተኛው የህزبና ቤቶች ቆጠራ ለመጫወት ይተላለፍ አይተላለፍ የሚለው ውሳኔ ልባት ያገኛል ሶስተኛው ሀገር አቀፍ የህزبና ቤት ቆጠራ በ1997 መደረግ የነበረበት ቢሆንም በ1999 የተካሄደው በተመሳሳይ ዘንድሩም በጊዜ ገደቡ ሊከናወናል ቻለም በኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ያጋጠመው ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ምሁራን ጠንካራ ስርዓት ለመገንባት የሚያስችሉ የመፍቴ ሐሳቦችን ማፍለጥ እንደሚተበቅባቸው ተገለጸ። በኢትዮጵያ የፌደራሊዝም ስርዓት ላይ የሚያተኩር መድረክ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ሰለሞን ጸጋዬ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌደራሊዝምና ገቨርናንስ ማዕከል ፎሮም ኦፍ ፌዴሬሽን እና የኔዘርላንድ መንግስት ፌደራሊዝምና መልካም አስተዳደር በኢትዮጵያ በሚለረስ በጋራ ባዘጋጁ ታውደ ጥናት ሞራን ተፎካካሪ ፓርቲዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፏል በመድረኩ የፌደራልና አርብቶ አደር ልማት ጉዳዮች ሚኒስትር ዴታ አቶ ሙልጌ ተውለተው የቤሮች ቤረሰቦች ፌዴሬሽን በኢትዮጵያ በሚለረስ በኢትዮጵያ የፌደራሊዝም ስርዓት የተገኙ ውጤቶች የተከሰቱ ችግሮችና የመፍቴ አቅጣጫዎችን ለውይይት አቀርባል ቢሄራዊ መግባባቱን እናጎልብት ከተቃዋሚዎች ጋር ተቀራርበን እንስራ በሚያግባባን ጉዳይ ላይ አብረን እንስራ ልዩነት ያላቸውን ህጎች ማሻሻል ጀምረናል በሰፊው እንሄድበት የዲሞክራሲ ምህዳሩንና አስፋ ጥልቅ ጥናትና ካሂድ ምሁራን አላችሁ የፌደራል ስርዓቱ ምንድነው ችግሮቹ መፍቴዎቹ የሚል በጥናትና ምርምር አግዙን ተቋሞቻችንና ጠናክር ህብረብራይ ፌደራል ስርዓታችን ወደፊት እንዲሄድ የሚያደርጉ የሊደርሺፕ ካፓሲቲ በጣም ከሚገባው በላይ ትኩረት ተሰጥቶ መታረም አለበት የሚል ነው ባለፉት አመታት በስራቱ በአገሪቱ ሰላም በብሄሮች መካከለ አንድነት ማህበራዊና ቀጣይነት ያለው ባለ ሁለት አህዝ ኢኮኖሚ እድገት መመዝገቡን ተቀሷል ሆኖም ባለፉት 3 አመታት በአገሪቱ የተላዩ አካቢዎች ቀውስና በጥብጥ መከሰቱን አንስተው ለዚህ መነሸው ህብረት ሰቡን ለእንግሊት ያደረጉና ያማረሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ዘርዝሯል የተቋማት ብቃት ማነስና ሌሎች ችግሮችንም ተቀሷል በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የሆኑት አቶ ለደቱ አያሌው በበኩላቸው በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እና መረጋጋት ለማምጣትና የሚፈለገው የድገት ደረጃ ላይ ለመدرس በሄራይ መግባባት መፍጠር የሕግ የመዋቀር አደረጃጀት ማሻሻ የፕሮፖጋንዳ ቅኝት ለውጥ ያስፈልጋል ብለዋል እነዚህ ለውጦች ለማከናወንም የታደሱ ሄደቱ ከያደ ጎቶ ህዝቡን ማሳተፍ እንዳለበት ነው የገለጹት ታደሱ ፕሮሰሱ ከአንድ ድርጅት ከያደ ጎቶ ወጦ የህዝብ ጉዳይ መሆን አለበት ህዝብን የሚያሳትፍ አንድ የታደሶ ኮሚሽን መቋቋም አለበት ሁለት አላማዎች አሉት ይህራይ መግባባትና አርቅም ይፈጥር በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የመዋቀርና የሕግ መሻሻያዎች ተደርገው ለጻና ፍትሃዊ ምርጫ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ሀገር እንዲካሄድ የውይይቱ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት በሀገሪቱ የፍትሃዊ ሀብት አጠቃቀም ጉድለት የመገናኛ ብዙሃን ለህزب ጥቅም ያለመቆም የዲሞክራሲውና ሰባዊ መብቶች ጥሰት የደህንነት ምጣኔ አሳሳቢ መሆንና ሌሎች ችግሮችን አንስቷል ጥሩ ነው መወያይቱ ወደ አንድ ውጤት ለንደርስ እንችላለን ትምርት ማግኘቱም መልካም ነው አሁን በተፈጠረው በሆነው በነበረው ችግር እንዲተዋይቶ ማለፉ አይደለም መፍት የሚያመጣው ምን ሊደረግ ታስቧል አሁንም ችግሮች አሉ ሙስና መልካም አስተዳደርነት ብዙ ነገር እየተባለ ነው እንዴት ነው ይቀጥላል ወይስ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የበኩላቸውን ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የገለጹት ተሳታፊዎቹ በዚህ ረገድ ድጋፋቸውን በማረጋገጥ መንግስትም ዝግጁ መሆን እንደሚገቡ አሳስበዋል በ2010 ለሚሰጡ በሄራይ ፈተናዎች ቀድመ ዝግጅት መጠናቀቁን የሀገር አቀፍ የትምርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ያስታወቀ 
ያስረኛ ክፍል ፈተና ከግንቦት 22 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ይሰጣል ተብሏል ይመራደም የሀገር አቀፍ የትምርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ መረጃ እንደሚያሳየው በ2010 የትምርት ዘመን 1.2 ሚሊዮን ያስረኛ ክፍል ያጠቃላይ ትምርት ማጠናቀቂያ ተፈታኞችና 284112ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ተፈታኞች አሉ። ያስረኛ ክፍል ፈተና ከግንቦት 22 እስከ ግንቦት 24 የሚሰጥ ሲሆን ያስራሁለተኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ደግሞ ከግንቦት 27 እስከ ግንቦት 30 ይሰጣል ነው የተባለው። ለዚህ ከህትመት ስራ ጀምሮ አስፈላጊው ዝግጅት ተጠናቋለም ተብሏል። ፈተና ጥራቱን ተጠብቆ እንዲሄድ ማያዝ የሚገባው ነገር አለ ከሥርዓተ ትምርቱ ላይ ተነስቶ በታከመ ፈተና ተገቢው ዝግጅት ማድረግ ነው ስታንደርዱን ተጠብቆ የመለየት አቅሙን አስሰማ አስሰማማኝነቱንና ቀጣይነት ያለው ፈተና እንዲሆን ተደርጎ ነው የተሰራው ይሄን ቅርመ ዝግጅት በሚሳካ ሁኔታ ተጠናቀናል በአጠቃላይ ለዘንድሮ በሁሉ መርከ ለሚሰጡ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች 13 ሚሊዮን ጥያቄዎች ሲወጡ ከፈተናዎች አወጣት እስከ ህትመት ከዚያም ለተፈታኞች እስከ ማدرس ድረስ ሚስጥራዊነቱን በተመለከተ ከፍተኛ ቁጥጥር እየተደረገበት መሆኑን ተገልጿል። በየደረጃው የተቋቋመው ግብራ ኃይለም ተፈታኞች ተፈተነው እስከ ያጠናቀቁና የመልስ ወረቀት ርክክብ አግባቡና በጥንቃቄ በማከናውን የጋራ ኃላፊነት ይወጣልም ተብሏል። አሁን እንግዲህ ተማሪውም ወላጁም ሊጠነቀቅ የሚገባው ሀገርም ለሀገርም ሶሻል ሚዲያ ውስጥ የበሬ ወለደ አነስ መልክቶች ተላልፋሉ ስለዚህ ከዛ በዛ መወራበድ የለባቸውም የተቻለን ነህል ተባቃ የተቻለን ነህል ጥንቃቄ ያድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው በርግጥ ፈተናው ድረስ አካባቢ በሰነ ስራት ይደርሳል ስለዚህ የሚያወላዳ ነገር የለም አሁን ሀገር አቀፍ የትምርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ባከዶ የምክክር መድር ከግንቦት 22 ቀን 2010 ጀምሮ የሚሰጡት ፈተናዎች ለሰባት የሥራ ቀናት የሚቆዩ ሲሆን ከ50 ሺህ በላይ የትምርት ባለሙያዎች በፈተና ጣቢያ ኃላፊነት በሱፐርቫይዘርነት እንዲሁም በፈታኝነት ይሰማራሉ ተብሏል። በዚህ የምክክር መድረክ ላይም ባለፈው አመት ያጋጠሙ ችግሮች ዘንድሮ እንዳይደገሙ ምን ያህል ነው ዝግጅቱ የሚሉ ጥያቄዎችም ከተሳታፊዎች ተነስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ወደ ስራው ስንገባ ፈተናው ሲጀመር ከመጀመሩ በፊት ሸራው ሲቀደድ ሁለት ችግር አጋጠመ አንደኛው ትምርት ተቀይሯል ሁለተኛ ዶክመንቱ ይለም ያ 400 ተማሪ ተፈታይ ተማሪ ነው ያነሰው እዛ ከተማው ውስጥ አምና እኔ ያየሁት ቻሌንጅ የፈተና አቀማመጥ ፈተና ለምሳሌ በመንጭንበት ጊዜ ከርቀት ጀመረን የቱ ጋና አስቀምጣለን ምን ቀደም ተከተል አልተቀመጠም ስቶር ውስጥ ስናይ ማለት ነው አስተሻሸጉ ችግር ነበርው የቋንቋ ፈተና ባለበት ሁኔታ የፊዚክስ ኤግዛም ገብቶ የተፈተነበት ሁኔታ ነው ያለው በቅደም ተከተል አልተሰራጨም ጣቢያ ላይ ያለመውረድ ነገር ሚስ የሆነ ሁኔታ ነው የነበረው የወረቀት ማነስ ነገሮች ነበሩ አቅም በፈቀደ በጥንቃቄ ይያዩ የት ቦታ ላይ ስንት ተማሪ አለ ስንት መታሸግ አለበት የትኛው ሳብጀክት የት ከረጢት ይገባል የት ጋር ይቀመጣል አቅም በፈቀደ ከወሰድ ነው ለሰንተነስተን አሬንጅመንቱን ለማስተካከለና እህን ስራ የሚሰሩ አካላት በተሻለ የስራ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እንዲሰሩ ለማድረግ ተሞክሯል 24 ሰዓት በካሜራ እይታ ውስጥ ሆኖ ከዝግጅት እስከ መጨረሻው የመጫን ሂደት ውስጥ ያለው ሂደት በዚህ ውስጥ እየተሰራ ነው ያለው በመዕራብ ሸዋ ዞን የሚገኙ በመስኖ ልማት የተሰማሩ አርሶ አደሮች የመሰረተ ልማት የገበያ ትስስርና ተያዥ ችግሮች እንዲፈቱላቸው ጠይቀዋል በዞኑ ከ7.7 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት በመስኖ በማልማትም ተሰብስቧል ኮሰም ብርሃኑ በመራብ ሹዋዞን ኤጀር ሰውረዳ ለአራት አመታት በመስኖ ማልማት ስራት ሰማርቷል ወጣት አበራው በቱ ከመስኖ ልማት አመታዊ 100 ሺህ ያህል ገቢ ቢኖርኝም በገበያ ትስስር ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ አቅርቦት ችግር እንደምፈልገው እንዳላደግ ፈተናዎች ይናቸው ይላል ኩማላማፊ ጃንን ጀመረ ቦልቺ 6 አመት ምርት ነው ስራውን የጀመረው በየአመቱ የማገኘው ገቢም 100 ሺህ ብር ይሆናል ነገር ግን በጽራተባይ ኬሚካል አቅርቦት ዙሪያ ግዜ ያለፈበት ነው የቀረበልን ያለው በገበያ ስስርም ረገድ ሰፊ ችግር አለብን በዙኑ የመስኖ ልማት ተጠቃሚዎች በመሰረተ ልማት በኩል በሚታየው ችግር ምክንያት አርሶ አደሮቹ መጠቀም የሚገባቸውንም እየተጠቀሙ አይደለም በመሰረተ ልማት በኩል የሚታየውን ችግር አርሶ አደሩን አሳታፊ በሆነ መልኩ በማቀናጀት ችግሩን ለመፍታት የሚሰራ እንደሆነ የመራብ ሹዋ ዞን አስተዳደር አቶ ማሹ ኦላና ገልጸዋል ጋፊ ዳንዲ ዴሰንከን አናን ጎዲን በመንገር ዙሪያ ላነሱ ጥያቄ ወረዳውም ሆነ የዞኑ አስተዳደር በአንድ ንጋት ባይሆንም ምላሽ የሚሰጥበት ጉዳይ ነው በዚህ አግባብ የዞን ባለሙያዎችም ድጋፍ ለንሰጣቸው ይገባል ወረዳ ላይ ያሉ ባለሙያዎችም ተወዳዳሪ የመስኖ እርሻ አምራቾችን 
ሊያግዙ ይገባል። በመራብ ሹዋዞን በሚገኙ ሁለት ወረዳዎች የመስኖ ልማት መስክ ጉብኝት ላይ ተገኙት የኦሮሚያ የግብርናና የእንስሳት ሀብት ልማት ቢሮ ሐላፊ አቶ ዳባደበሌ ችግሮቹን ለመፍታት ጥረት ይደረጋል ብለዋል። ወአይን ገባ ኢላችሴ ወልዳ ገበያን በተመለከተ አርሶ አደሩ በማህበር መደራጀት ይገበዋል። በገበያው መሃል እየገቡ አርሶ አደሩንና ተጠቃሚው መሃል ያለውን ክፍተት ለመሙላት የምንሰራበት አግባብም ይኖራል። በጸረተ ባይ አቅርቦቱና በመርጥ ዘር በኩል ያለው ጥረትም በተመሳሳይ መፍቴ ሊፈታ ይገባል። በዘመናዊ የመስኖ እርሻ ልማት በመራብ ሹዋ ዞን 14 ሚሊዮን ኩንታል ለመሰብሰብ ታቀዶ 7.7 ሚሊዮን ኩንታል ያህል መሰብሰቡን የመራብ ሹዋ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽሕፈት ቤት ዘጋባ ያሳያል። ዜናዎቻችን ቀጥሏል ወደ ውጪ ዘገባችን አመራን በሶማሊያ በተከሰተው ጎርፍ 1.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አፋጣኝ መጠለያ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ። የሀገሪቱ መንግስት በበኩሉ ዜጎችን ከችግሩ ለመታደግ ለዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶችና ኤጀንሲዎች ጥሪ ያቀርባል። መለሳም ዴ። በርካቶች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተደጋጋሚ በጎርፍ አደጋ ሲጠቁ ይስተዋላል። እነዚህ ህፃናት የሚዋኙት ውሃ ደግሞ በሶማሊያ ሳይታሰብ ከ400 ሺህ በላይ ዜጎችን ያፈናቀለው የጎርፍ አደጋ ሲሆን የተበከለና ለጤና አስጊ የሆነ ውሃ ነው በሶማሊያ ከአቅሙ በላይ የጎርፍ ውሃ የሞላው የሼቭሌቭ ወንዝ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አከባቢውን ወደ ሃይ ይቀይሮታል በርካታ የደቡ ማዕከላዊ ሶማሊያ ከተሞች መንገዶች ደግሞ የተፈጠረ ወንዝ እስኪ መስሉ ድረስ ገጽታቸውን ቀይሮታል በሶማሊያ የሚገኙ ስምንት ዓለም አቀፍ ኤጀንሲዎች እንዳስተዋወቁት ይህ በአገሪቱ ለበርካቶች መፈናቀል ምክንያት የሆነው የጎርፍ ዝናብ መዘዙ በዚያ አበቃም እንደ ማላሪያና ኮሌራ የመሳሰሉ በሽታዎችን ለማስከተል ጊዜ እንደማይፈጅበት ተቀመዋል ይህ የጎርፍ አደጋ በርካታ ቤቶችን በማውደም ተመርቴ ቤቶችና የንግድ ማዕከላትን ከአገልግሎት ውጪ አድርጓል በዚህ ሳቢያ የሰዎችና የእንሰሳቶች እንቅስቃሴ በመገታቱ ከ10000 በላይ የሚሆኑ የአገሪቱ ዜጎች ወደ ከፍታማ ስፍራዎች በመሸሸግ ጊዜያዊ መጥለያ ለማበጀት ተገደዋል since yesterday we was plant anyatanyet neber ayeru degmo betta